ఈరోజు మనం చెప్పుకోయే లక్షణం ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సో ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంతా అయిపోయింది అయితే దీనికన్నా ముందు ఒక విషయం ఏంటంటే సో చూసే స్టూడెంట్స్ ఎవరికైనా అంటే బేస్డ్ ఆన్ మీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అంటే మీకు నెక్స్ట్ లెసన్స్ అన్నీ కూడా కావాలి అంటే సో కంపల్సరీగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఏదో పరమాణు నిర్మాణం అనేటువంటి ఒక ఛానల్ చూసి ఒక లెసన్ చూస్తే మీకు ఆర్గ కెమిస్ట్రీ అంతా అయిపోదు ఇంకా చాలా లెసన్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి అవన్నీ మీకు రావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అది మీ ఇష్టం సో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా కష్టమైంది సో చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం వేసుకునే మెడిసిన్స్ కానీ లేదంటే మనం వేసుకునే బట్టలు కానీ లేదంటే కెమికల్స్ ప్రతీది మనం వాడే ప్రతి థింగ్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద మనకి బేస్ అయింది సో కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొద్ది కష్టంగా కూడా ఉంటుంది కానీ చదువుతుంటే చాలా బాగుంటుంది సో కాబట్టి సో మీకు ఎలా చెప్పాలో ఎలా ఈజీగా చదవని నేను చెప్తాను ఆ విధంగా చదవండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది అయితే ముందు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వెళ్ళే ముందు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ప్రమేయ సమూహాలు అంటే పద్దెనిమిది రకాల ఉన్నటువంటి మనకి ప్రమేయ సమూహాలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట మొత్తం పద్దెనిమిది ప్రమాహాలు ఈ పద్దెనిమిది రకాలు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఈ పట్టిక మీరు సరిగ్గా నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థం అవుతుంది దీని గురించి మీకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చాడు చూడండి కర్బన్ జాతి సమ్మేళనం ప్రమేయ సమూహ నిర్మూలనం ఐయూపేక్ సమూహ పూర్వపదం ఐయూపేక్ పూర్వపదం అంటే ఐయూపేక్ నామ్ అంటే పేరు పెట్టకముందు ఐయూపేక్ పేరు పెట్టకముందు ఇది నిలా పిలిచేవారు ఐయూపిక్ సమూహ పదం అంటే ఐయూపిక్ పెట్టిన తర్వాత ఇలా పిలుస్తుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ పట్టిక అలా మీరు చదివితే చాలా ఈజీగా అర్థం అవుద్ది సో పద్దెనిమిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ ఆల్కేన్స్ ఆల్కేన్ సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది అండి ఆల్కేన్ అన్ని కూడా సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది సో వీడికి ఐయూపేక్లో పెట్టిన పదం ఏంటంటే ఏన్ అంటే ఈ ఆల్కేన్ అనేటువంటి మన రసాయన సమ్మేళనాలు కర్బన్ సమ్మేళనాలను పల్ మనం పిలిచేటప్పుడు ఎక్కువ ఏన్ అని వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటేన్ బ్యూటేన్ ప్రోపేన్ హెగ్జేన్ ఇలా ఏ అని వస్తుంది అనమాట సో ఆల్కేన్కి మీకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఆల్కేన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం వాడేటువంటి జీవ ఇంధనాలు అండి అంటే పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కిరోషన్ కానీ గ్యాస్ నేచురల్ గ్యాస్ అన్నీ మీతేను ఈతేను ప్రోపేన్ అన్నీ కూడా అంటే మనం వాడేటువంటి జీవ ఇంధనాలు అన్నీ కూడా ఆల్కేన్ చూసారా మనకు ఆ విషయం తెలియ తెలియదు మనం వాడేటువంటి పెట్రోల్స్ అన్నీ కూడా కర్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో ఆల్కేన్కి చెందినవి అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటేది వచ్చేసరికి ఆల్కిన్ ఆల్కిన్ మనం ఎలా గుర్తిస్తాం అంటే ఇలాగ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కార్బన్ కే కార్బన్ కే మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుందండి అయితే దీనిలో ఐయూపీలో ఏమని పిలుస్తారంటే ఈన్ అని పిలుస్తారండి ఏమని పిలుస్తారు ఈన్ సో ఈ ఆల్కిన్ అన్ని కూడా ఇలాగ ఇలాగ అనిపిస్తారు అనమాట బ్యూటీన్ ప్రోపీన్ హెగ్జీన్ ప్రోపీన్ హెక్టీన్ అలా ఈన్ అని వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ వీటికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే నూనెలు అండి మనం వాడేటువంటి ఆల్ శాచురేటెడ్ అంటే శాచురేటెడ్ కానీ అన్సాచురేటెడ్ కానీ అంటే నూనె సంతృప్త నూనెలు కానీ అసంతృప్త నూనెలు కానీ అంటే మనం వాడే ఆయిల్స్ అదేవిధంగా లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ ప్రతి ఆయిల్స్ కూడా ఈ ఆల్కైన్లో దానికి చెందినదే నెక్స్ట్ ఆల్కైన్ ఆల్కైన్ అనమాట దీనికి త్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుందండి త్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే వాటిని ఆల్కైన్ అంటారు వీటిని ఈన్ అని పిలుస్తారండి ఈను అంటే కర్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో ఆమ్ల శుభం ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా దీనికి అనమాట ఆల్కైన్ ఆల్కైన్కి మొత్తం అన్నీ కూడా చెందుతూ ఉంటాయి వీటిని ఈన్ అని పిలుస్తారు బ్యూటీన్ ప్రోపీన్ ఎగ్జీన్ ఇలా వస్తాయి అనమాట ఇవి ఆల్కిన్లు నెక్స్ట్ ఎరీన్లు అంటే బెంజిన్ స్వభావం అనమాట బెంజిన్ రింగ్ ఉంటే వాటిని ఎరీన్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ హ్యాలైడ్స్ అంటే ఏంటంటే క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఉంటే వాటిని హ్యాలైడ్స్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్స్ సో ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఓహెచ్ అని ఉంటుంది ఆల్కహాలు సో దీనికి ఐయూపేక్ ముందు పేరు ఏంటంటే హైడ్రాక్సి ఐయూపేక్లో పేరు ఏంటంటే ఓల్ సో దీన్ని ఎలా పలుకుతారంటే బ్యూటనాల్ ప్రొపనాల్ హెగ్జనాల్ పెంటనాల్ ఆల్ ఆల్ అని పరిస్థితి అనమాట ఓల్ అనమాట అది ఓల్ నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్ సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది అని ఆల్డిహైడ్ అంటారు వీటిని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆల్ అని పిలుస్తారు అంట బ్యూటనాల్ పెంటనాల్ హెగ్జనాల్ నాల్ అని పిలుస్తారు అనమాట నాల్ ఆల్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ కీటోన్ సి డబుల్ బోన్ ఉంటుంది దాన్ని కీటోన్ అంటారు దీనికి ఓన్ అని పిలుస్తారు అనమాట బ్యూటోన్ పెంటోన్ హెగ్జోన్ అని పిలుస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ నైట్రైల్ సిఎన్ అంటే సైనైడ
దీనికి ఆర్ఓఆర్ ఉంటుందని ఏ దర్శ ఉంటారు ఆల్కాక్సిజన్ ప్లస్ అనమాట నెక్స్ట్ కార్బాక్సిక్ ఆమ్లంలో సిఓఓ సిఓఓహెచ్ ఉంటుందని కార్బాక్సిక్ ఆమ్లం అంటారు అనమాట దీన్ని ఓఇక్ ఆమ్లం అని పిలుస్తారు అనమాట అంటే బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లో పెంటనోయిక్ ఆమ్ ఎగ్జనోయిక్ ఆమ్లో ఇలా ఇవన్నీ కూడా దీనికి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కార్బాక్సిల్ కార్బాక్సిలిక్ అయాన్ అంటే బ్యూటన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీస్తే వచ్చేది కార్బాక్సిలిక్ అయాన్స్ వీటిని ఓఎట్ అని పిలుస్తారు అనమాట బ్యూటనోయిట్ పెంటనోయోట్ అని వస్తుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అస్తరలు సిఓఆర్ వస్తుంటే దాని అస్తరలు అనమాట వీటిని కూడా ఓఎట్లని పిలుస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐల్ హైలైట్స్ సో సి ఎస్ఐల్ అంటే సిఓ దానికి క్లోరిన్ హైలైట్స్ అంటే క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఉంటే అవి ఎస్ఐల్ హైలైట్స్ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎమిన్స్ ఎన్ఎస్ టూ ఉంటే వాటిని ఎమిన్స్ అంటారు వీటిని ఈ విధంగా పలుకుతారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎమైడ్ సిఓ ఎన్ఎస్ టూ ఉంటాయి ఎమైడ్ అనమాట నెక్స్ట్ వాటిని కార్బోమైల్ అని కూడా అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నైట్రోజోమైల్ అన్నారు నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ గ్రూప్ ఉంటే నైట్రో అంటారు సల్ఫోనిక్ అమ్మ అంటే సల్ఫర్ గ్రూప్ ఉంటే వాటిని సల్ఫోనిక్ అంటారు అనమాట సో కాబట్టి సో ఈ పట్టిక మీకు ఎంత ఇందుకు ఎంతసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద ఈ పట్టిక నేర్చుకున్న మీకు చాలా వరకు మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి అనమాట ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ సో కర్బన్ రసాయన శాస్త్రం సో కార్బన్ గురించి మాత్రమే మనకు అధ్యయనం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కర్బన్ రసాయన శాస్త్రం అంటారు అయితే కర్బన్ రసాయన సమ్మేళనాలన్నీ కూడా జీవశక్తి ద్వారా ఏర్పడతాయని మొట్టమొదటిసారి పెజ్జిలస్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పాడు అనమాట సో జీవశక్తి ద్వారా మనకి కర్బన సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయని సైంటిస్ట్ చెప్పాడు అయితే ఎతను అంటే అతను బెజ్లెస్ అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ తయారు చేసిన మొట్టమొదటిగా తయారు చేసినటువంటి కర్బన్ రసాయన పదార్థం ఏంటంటే యూరియా యూరియా అనేది తయారు చేసిన మనం ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఓలార్ ఈ ఓలార్ అనే సైంటిస్ట్ యూరియాని తయారు చేసిన మాట అయితే యూరియా అనేది కర్బన పదార్థం కానీ దాన్ని దేని తయారు చేస్తారంటే అమ్మోనియం సైనైడ్ అనేటువంటి మనకి అకర్బన పదార్థం నుంచి తయారు చేస్తాం అనమాట సో కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మనకి యూరియా కర్బన పదార్థాన్ని అకర్బన పదార్థం అయినటువంటి అమ్మోనియం సైనైడ్ నుంచి యూరియా ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఓలార్ తయారు చేశారు నెక్స్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ల్యాబ్లో తయారు చేసినటువంటి రసాయన పదార్థం ఏంటంటే ఎస్టికాము ఏంటండి ఎస్టికాలం ఇదే మనకి ఎక్కువ వెనిగారికి వాడతారు వెనిగార్ తయారీలో వాడేది ఏంటంటే ఎస్టికాలం అనమాట దీన్ని ఎవరు తయారు చేశారంటే కోల్బైన సైంటిస్ట్ అదేవిధంగా మీతేని ఎవరు తయారు చేశారంటే బర్త్డే అనే సైంటిస్ట్ మనకి తయారు చేశారు అనమాట సో కర్బన్ యొక్క సంయోజక తయారు అంటే వ్యాలెన్స్ నాలుగు అనమాట సో మీతేన్ అంటే ఏంటంటే సిహెచ్ ఫోర్ ఇవి ఆల్కిన్ రకాలు అనమాట మీతేన్లు సో వీటి కూడా నెక్స్ట్ వస్తుంది నేను చెప్తాను సో మీతేన్ అంటే ఆల్కిన్ ఆల్కిన్ రకం ఎస్పి త్రీ టాటా ఎట్లా ఇది ఆల్కిన్లు ఈతిన్ అంటే ఆల్కిన్ రకం ఎస్పి టూ సంతుల త్రిబ్జం ఆల్కైన్ లో రకం ఇది ఇతై రేఖ అనమాట నెక్స్ట్ కర్బన్ సమ్మేళనాలు వర్గీకరణ అయితే కర్బన్ సమ్మేళనాలను మీకు ఈజీ కోసం వర్గీకరించారనమాట అవి ఏంటంటే శృంఖలాలు చక్రీయ సమ్మేళనాలు అనమాట శృంఖల ధర్మం ఏవైతే కలిగి ఉంటే వాటిని శృంఖల అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా అనమాట సిహె సిటీ హెచ్ సిక్స్ సిటీ హెచ్ ఫోర్ ఇలా రాస్తాం అనమాట సిటీ హెచ్ వీటిని శృంఖలాలు అంటారు అనమాట ఈ శృంఖల ధర్మం ఉన్న వాటిని ఏమంటారు అంటే సో శృంఖలాలుగా చైన్గా ఉండే వాటిని ఏమంటారు అంటే శృంఖల కర్బన్ సమ్మేళనాలు అనమాట ఇవి మనకు రెండు రకాలు అవి ఏంటంటే సంతృప్త అసంతృప్త సంతృప్త అంటే ఏంటంటే ఏవైతే సింగిల్ బాండ్ ఉంటాయో ఏవైతే మనకి సింగిల్ బాండ్ ఉంటాయో సింగిల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి కర్బన్ రసాయన సమ్మేళనాలను సంతృప్త అంటారు అసంతృప్త అంటే ఏంటంటే డబల్ బాండు మరియు త్రిపుల్ బాండు డబల్ బాండ్ త్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అలా డబల్ బాండ్ త్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి కర్బన సమ్మేళనాలను చైన్స్ ఏమంటారు అంటే అసంతృప్తి అంటారు అనమాట సంతృప్తకి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కేన్లు అసంతృప్తకి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కిన్లు ఆల్కేన్లు ఆల్కిన్లు అంటే డబల్ బాండ్ ఆల్కేన్లు అంటే త్రిపుల్ బాండ్ నెక్స్ట్ చక్రీ సమ్మేళనాలు సో చక్రీ సమ్మేళనాలు మరలా చక్రీ సమ్మేళన అంటే రింగ్స్ ఇలా ఈ సెక్యూర్స్ ఉంటాయి కదండి ఇవన్నీ కూడా చక్రీ సమ్మేళనాలు అనమాట సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా చక్రీ సమ్మేళనాలే ఈ చక్రీ సమ్మేళనాలు మరలా రెండు రకాలు అనమాట కార్బోసైక్లిక్ హైడ్రోసైక్లిక్ కార్బోసైక్లిక్ అంటే ఏంటంటే కార్బన్ నుండి కార్బన్ నుండి మనకి సైక్లిక్ కార్బన్ నుండి మనకి సైక్లిక్ ఏర్పడుతుంది కార్బోసైక్లిక్ అంటారు అనమాట దాంట్లో మళ్ళీ ఈ కార్బోసైక్లిక్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఏలీ సైక్లిక్ ఆరోమాటిక్స్ ఏలీ సైక్లిక్స్ అంటే ఇక ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇలా రింగ్లు అన్నీ కూడా ఈ చూడండి ఇక త్రిభుజలా ఉంది ఇది ఏమొచ్చు మనకి చిన్న రాంబస్లో ఉందనమాట ఇలా ఈ రకంగా ఉంటుందని ఏలీ సైక్లిక్ అంటారు అనమాట అంటే సైక్లిక్ గ్రూప్
అది బెంజిన్ హైడ్స్ ఆరోమాటిక్ క్లో బెంజిన్ హైడ్స్ నాన్ బెంజిన్ హైడ్స్ అలా హెడ్రోసైక్లింగ్ హెడ్రోసైక్లింగ్ అనేది ఇవి కూడా చక్రీధర్మాన్ని కలిగి ఉంటాయి కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే హెటిరో అంటే వేరే దాని అంటే కర్బన్ సమయంతో పాటు దానికి సంబంధించిన ఏరో వేరే ఒక మూలక ఉంటుంది అన్నమాట అందువల్ల దాన్ని హెడ్రోసైక్లింగ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ప్యూరాను టయోఫిల్లు పెరిడోలు ఇవన్నీ కూడా చక్రీ సమ్మేళన చక్రీ సమ్మేళన కానీ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉంది నైట్రోజన్ ఉంది చక్రీ సమ్మేళనాలు కలిగి ఉండి వాటిలో వేరు వేరే పదార్థాలు వేరు వేరు మూలకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని హెటిరోసైక్లిక్ అంటారు ఇది కర్బన సమ్మేళనాలు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇందాకే మనకి మొత్తం పద్దెనిమిది సమూహాలు ఉన్నాయన్నమాట అయితే పద్దెనిమిది సమూహాల్లో వాటి యొక్క బలక్రమాంకం ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఈ పద్దెనిమిది సమూహాల్లో ముందు మొట్టమొదటిసారిగా ఏవి మనకి త్వరగా రియాక్షన్ చెందుతాయండి ఇవి అనమాట ముందు కార్బాక్సిలిక్ తర్వాత సల్ఫో తర్వాత ఏమొచ్చి ఎస్టర్లు తర్వాత ఏమొచ్చి ఎస్ఎల్ హ్యాలెట్స్ తర్వాత ఏమొచ్చి ఎమైన్స్ ఎమైల్స్ తర్వాత సైనోట్స్ తర్వాత ఏమొచ్చి ఇలా అనమాట సో క్రమం ఏంటంటే ముందు సివోహెచ్ ఇవి బలమైన దాని తర్వాత ఇది బలమైంది దాని తర్వాత ఇది దాని తర్వాత ఇది దాని తర్వాత ఇది అన్నిటికన్నా లాస్ట్ ఇవి అనమాట ఇది బలక్రమం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాదృశ్యాలు సాదృశ్యాలు అంటే అండి రూపాంతరాలు అనమాట అయితే కర్బన్ సమ్మేళనంలో మొత్తం మనకి నాలుగు రకాల సాదృశ్యాలు ఉంటాయి అనమాట అవేంటంటే ఫస్ట్ శృంఖల సాదృశ్యం స్థాన సాదృశ్యం ప్రమేయ సాదృశ్యం మెటామెరిజం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పేర్లో ఉంది సాదృశ్యం అంటే మార్పు అనమాట శృంఖల సాదృశ్యం ఏదైనా కర్బన్ సమయంలోని శృంఖలంలో మధ్య తేడా వస్తే దాన్ని శృంఖల సాదృశ్యం ఉంటారు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కార్బన్ పరమాణువులు ఒకే గ్రూప్కి చెందినవి కానీ వాటిలో శృంఖలంలో తేడా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ పెంటేన్ ఉంది పెంటేను ప్రోపేన్ ఏన్ ఏను రెండు కూడా ఆల్కేన్ జాతికి చెందినవి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పెంటేన్లు ఐదు ఐదు మనకి శృంఖలలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమొచ్చి మూడు శృంఖలలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ శృంఖలాలు తేడా వచ్చేసరికి తేడా ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా శృంఖలాల మధ్య తేడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని శృంఖల సాదృశ్యం అంటారు అనమాట అది శృంఖల సాదృశ్యం అర్థమైందా శృంఖలాల మధ్య అంటే ఇక్కడ మనకి ఐదు ఐదు శృంఖలలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి మూడు శృంఖలలు ఉన్నాయి ఈ శృంఖలాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ తేడా ఏమిటంటే శృంఖల సాదృశ్యం అంటారు అనమాట సాదృశ్యం నెక్స్ట్ స్థాన సాదృశ్యం పేర్లోనే ఉంది స్థాన అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కర్బన పదార్థంలోని కర్బన పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు దానిపై వచ్చి ఉంటే ప్రమేయ సమూహం అనమాట ప్రమేయ సమూహంలోని ప్రమేయ సమూహంలో వచ్చి తేడా ఏమంటారంటే సారీ సారీ ప్రతిక్షేపం వచ్చి తేడా ఏమంటారంటే స్థాన సాదృశ్యం అంటే ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంచుకోండి సిఓహెచ్ గ్రూప్ ఇదో ఆల్కహాల్ అనమాట సో ఈ ఆల్కహాల్ ఏమంటారంటే ప్రతిక్షేపం ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రతిక్షేపం ఇక్కడ ప్రోపణాలు అంటే ఒకటో కారణం మీద ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ ప్రోపణాలు అంటే రెండో కారణం ఉంది అనమాట అంటే మనకు వచ్చినటువంటి ప్రతిక్షేపము సేమ్ ప్రతిక్షేపం ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ ఆల్కహాలే కానీ కార్బన్ సంఖ్య అంటే ప్లేస్ మారింది ఇక్కడ ఒకటో కార్బన్ జరిగి ఉంది ఇక్కడ రెండో కార్బన్ జరిగింది అనమాట ఈ విధంగా ప్రతిక్షేపం యొక్క స్థానం మారి దాన్ని ఏమంటే స్థాన సాదృశ్యం ఉంటుంది అనమాట సో ప్రోపనాల దగ్గర టూ ప్రోపనాలు అంటే రెండో దగ్గర ఉంది ప్రోపనాలు అంటే ఒక దగ్గర ఉంది అనమాట ఈ విధంగా కర్బన్ సమ్మేళనాల్లో ప్రతిక్షేపం స్థానం మధ్య తేడా వస్తుందని స్థాన సాదృశ్యం ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రమేయ సమూహం నెక్స్ట్ ఏంటండి ప్రమేయ సమూహం అంటే ప్రమేయ సమూహం తేడా వస్తుందని ప్రమేయ సమూహం సాదృశ్యం అంటారు చాలా ఈజీ ప్రమేయ సమూహం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కీటోన్ ఉంది సి డబుల్ బాండ్ ఓ అంటే కీటోన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చి సిహెచ్ అంటే ఆల్డ్ హెడ్ ఆల్డ్ హెడ్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఆల్డ్ హెడ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ కీటోన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమొచ్చి ఆల్డ్ హెడ్ ఉంది అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రమేయ సమూహం కీటోన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చి ప్రమేయ సమూహం మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చి ఆల్డ్ హెడ్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఇవి మూడు కార్బన్లు ఇవి మూడు కార్బన్లే కానీ ఇక్కడ ఏం ఏంటి తేడా వచ్చిందంటే ప్రమేయ సమూహం సో ఇలా ప్రమేయ సమూహం మధ్య తేడా వస్తుందని ప్రమేయ సమూహ సాదృశ్యం అనమాట దీన్ని ప్రోపణోన్ అంటారు దీన్ని ప్రోపణాలు అంటారు అనమాట ఇది ప్రమేయ సమూహ సాదృశ్యం ప్రమేయ సమూహాల మధ్య ఇక్కడ కీటోన్ ఉంది ఇక్కడ హాలీహెడ్ ఉంది సో కాబట్టి దాన్ని ప్రమేయ సమూహ సాదృశ్యం అంటారు నెక్స్ట్ మెటామెరిజం మెటామెరిజం అంటే ఏంటంటే ఆల్కలీ గ్రూపుల వల్ల ఆల్కలీ గ్రూపుల మధ్య తేడా అంటే ఆల్కలీ గ్రూపులు అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఉంది సి టూ హెచ్ ఫైవ్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఇక్కడ దీన్ని యథాక్సి ప్రోపెన్ అంటారు సారీ దీన్ని యథాక్సి ఈతన్ అంటారు దీన్ని మెథాక్సి ప్రోపెన్ అంటారు
ఆల్కి నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆల్కైల్ అనమాట ఈ విధంగా ఆల్కైల్ మధ్య వచ్చే తేడా దాన్ని ఏమంటారంటే మెటామరిజం అంటారు అనమాట సో ఇది సాదృశ్యాలు సో దీని నుంచి మీకు చాలా ఈజీ అంటే ఆల్కలైల్ గ్రూప్ తేడాలో బాగా వచ్చే సాదృశ్యాలు ఏమంటారు మెటామరిజం శృంఖల మధ్య వచ్చే తేడా ఏమంటారు శృంఖల సాదృశ్యం ప్రతిక్షేప స్థానవంలో మధ్య తేడా వస్తుందని స్థాన సాదృశ్యం ప్రమేయ సమూహంలో తేడా వస్తుందని ప్రమేయ సమూహ సాదృశ్యం అంటే ఈజీ నెక్స్ట్ రసాయన చర్యలు రసాయన చర్యలు ఏంటంటే సంకలన చర్యలు ఫస్ట్ సంకలన చర్యలు అంటే ఏంటంటే సో మనం తీసుకున్నటువంటి క్రియాజనకం క్రియాజన్యం రెండు కూడా ఉదాహరణ కూడా కలిసిపోద్దని సంకలన చర్యలు అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిఎస్ టూ సిఎస్ టూ బ్రామైడ్తో కలిసిపోయి డైరెక్ట్గా ఏర్పడిపోయింది ఈ విధంగా ఏర్పడింది అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే సంకలన చర్య అంటే డైరెక్ట్గా రియాక్షన్ అయిపోయి వేరే కాంపౌండ్ రాకుండా ఇవే కలిసిపోయి ఈ విధంగా మనకి క్రియా క్రియాకారకాలు మరియు క్రియాదాలు రెండు కలిసిపోద్దని సంకలన చర్యలు అంటారు నెక్స్ట్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు పేరులోనే ఉంది ప్రతిక్షేపణ అంటే ఒకదాని ప్లేస్లో వేరే ఒకటి ప్రతిక్షేపణ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఆల్కహాలు ఆర్ఎక్స్ అంటే హ్యాలైట్స్ అనమాట హ్యాలైట్స్ తీసుకుని ఆల్కహాల్స్ తీసుకొని హ్యాలైట్స్ వచ్చారు జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ ఆర్కి ఏమొచ్చి ఓహెచ్ వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఏర్పడింది తర్వాత ఏమొచ్చి హ్యాలైట్స్ ఏమొచ్చి రిలీజ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా దీని ప్లేస్లోకి అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లోకి హెచ్ హెచ్ ప్లేస్లోకి ఎక్స్ ఈ విధంగా ప్రతిక్షేపణ అయ్యే కాబట్టి వీటిని ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ విలోమన చర్యలు వీటిని రివర్స్ రియాక్షన్స్ అంటారనమాట విలోమన చర్యలు ఏంటంటే రివర్స్ రియాక్షన్స్ ఇవి మనకి ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే ఏకబంధం నుంచి ద్విబంధం త్రికబంధం ఏర్పడినప్పుడు మనకి ఈ విలోమన చర్యలు అనేవి ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అనమాట అవి విలోమన చర్యలు ఇది ఇక్కడ విలోమన చర్యలకి ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే సింగిల్ బాండ్ ఉంది సో సింగిల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి ఆల్కిల్ని మనం తీసుకొని కేవోయిస్తో చర్య జరిపితే మనకి ఏమైందంటే డబ్బుల ఉన్నటువంటి ఆల్కిని ఏర్పడింది సో ఇలాంటి చర్యలు ఏమంటారంటే విలోమన చర్యలు అంటారనమాట రివర్స్ రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పునరామెరిక చర్య ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి పెట్టాడు అను పునరామెరిక లేదా ఇంగ్లీష్లో పాలిమరైజేషన్ అను పునరామెరిక లేదా పాలిమరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే అనేక అణువులు కలిపి మనకి ఒక ఒక ఏంటంటే తక్కువ స్థిరత్వం ఉన్నటువంటి అనేక అణువులు కలిపి కర్బన పదార్థం అణువులు కలిసిపోయి ఎక్కువ స్థిరత్వం కలిగినటువంటి కర్బన పదార్థాలు పరిస్థితి అని ఏమంటారంటే పునరామెరిక చర్య అంటారు ఏమంటారండి పునరామెరిక చర్య లేదా దీన్నే పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ అంటారు పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పునరామెరిక చర్యలు అంటే ఏంటంటే తక్కువ స్థిర తక్కువ స్థిరత్వం ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాలు ఎక్కువ స్థిరత్వం కలట అంటే అనేక తక్కువ స్థిరత్వం ఉన్న కర్బన పదార్థాలు ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోయి ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాలు ఏర్పరిస్తే దాన్ని పునరామెరిక చర్యలు లేదా పొలిమరైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇతరులు ఉంది కదండి సో ఒక సింగిల్ ఇతరులను మనకు కనే కనిపించదు కానీ అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఒక లక్షలు కొన్ని లక్షలు ఇతరులను కలిపితే మనకు వచ్చేది పాలిథిన్ సో మనం వాడే పాలిథిన్ ఎలా తయారవద్దు అంటే ఈ పునరామెరిక చర్య ద్వారా మనకు తయారవుతుంది మనం వాడుతున్న ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ పాలిథిన్ కవర్స్ అంటారు పాలిథిన్ అంటే ఇతలిన్ పాలి అంటే అనేక అనేక ఇతలిన్ సమ్మేళనాలు మనకి మనం మనం అనేక ఇతలిన్ సమ్మేళనాలను పునరామెరిక చర్య జరిపితే మనకు వచ్చేది పాలిథిన్ అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ సో కాబట్టి ఇది పునరామెరిక చర్యకు ఉదాహరణ అనమాట అది పునరామెరిక చర్య సో అవి రియాక్షన్స్ సో రియాక్షన్ మనకి సంకలన చర్యలు యువకాలన విలోమన చర్యలు ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అను పునరామెరిక చర్యలు ఈ నాలుగు రియాక్షన్లే మీకు ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ మొత్తం కూడా రిపీట్ అవుతుంటాయి ఈ రియాక్షన్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ హైడ్రోకార్బన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే హైడ్రోజన్ మరియు కర్బన్ రెండు కలిగి ఉన్నటువంటి కర్బన్ పదార్థాలను హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు సో హైడ్రోకార్బన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాడేటువంటి డైలీ వాడే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిఎన్జీ పెట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోకార్బన్లే హైడ్రోకార్బన్లు హంసిక స్వాదనం హంసిక స్వాదనం చేయండి డిస్లైజ్ అనమాట హంసిక స్వాదనం చేయడం ద్వారా పెట్రోల్ క్రియేషన్లు మరియు డీజిల్ మనకి హైడ్రోకార్బన్ ద్వారా తీస్తారు అనమాట అయితే బొగ్గుని మనకి బొగ్గు నుంచి మనకి కోల్ గ్యాస్ ఎలా వస్తుంటే విధ్వంసక స్వాదనం చేయడం ద్వారా మనకి వస్తుంది ఇవి ఇంపార్టెంటే బొగ్గుని విధ్వంసక స్వాదనం చేయడం ద్వారా మనకి కోల్ గ్యాస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు హైడ్రోకార్బన్లో మనకి రెండు రకాలు అనమాట అవి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు సో సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు ఏంటంటే ఆల్కేన్లు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్కేన్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకబంధం ఉంటే వాటిని సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటారు అనమాట ఈ హైడ్రోకార్బన్లే ఆల్కేన్లు అంటారు ఇవి జడత్వం కలిగి ఉంటాయి
ఈ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ అనమాట సో సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు కనుక్కోవడానికి ఫార్మ్ ఏంటి సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అంటే ఈ ఎన్ ప్లస్లో మనం ఎన్ని వన్ అయితే వన్ టూ అయితే టూ పరిక్షేపిస్తే మనకి ప్రతి ఆల్కెన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అడితే ఆల్కెన్లు కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ బందుకొని ఎంతంటే వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సంగ్రీకరణ ఎస్పి త్రీ సంగ్రీకరణ సో ఇది సంతృప్త అంటే ఏకబంధం ఉంటే వాటిని సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కెన్లు ఇవి జడతో స్వభావం ఉంటాయి ఎవరితో చెరి చెరుపు వీటిని పారాఫిన్లు అంటారు ఇది కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అనమాట సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ బందుకోణం ఎంత ఎస్పి త్రీ ఇవన్నీ కూడా జీవన ఇంధనాలు నెక్స్ట్ అసంతృప్త డబుల్ బాండ్ మరియు ట్రిపుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ మరియు ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటాయి ఏంటంటే వాటిని అసంతృప్త ఇవి మనకి అసంతృప్త అనమాట సో ఆల్కెన్ చూడండి డబుల్ బాండ్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ మనకి త్రిక బాండ్ ఉంది కాబట్టి వీటిని ఆల్కెన్లు అంటారు అనమాట సో ఆల్కెన్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి వాటిని ఆల్కెన్లు అంటారు త్రిబంధం ఉంటుంది వీటిని కొనుక్కోవడం ఫార్ములా ఏంటంటే సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ఇవి సాధారణంగా నూనెలు అనమాట సో మనం వాడే అన్ని నూనెలు కూడా ఆల్కెన్ చింతే అనమాట వీటిని ఓలోఫిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట వీటిని ఏమంటారు ఓలోఫిన్ అని కొంటారు అనమాట ఇవి సి వన్ కార్బన్ నుంచి సి వన్ సి ఫోర్ కార్బన్ వరకు వాయువులు అలాగే సి ఫిఫ్టీన్ నుంచి సి సెవెంటీన్ వరకు ద్రవాలు సి ఎయిటీన్ నుంచి ఘన పదార్థాలు సంగ్రీకరణ వచ్చేసరికి ఎస్పి టూ సంగ్రీకరణ సో ఆల్కిన్లో దిబంధం ఉంటుంది వాటిని ఆల్కిన్లు అంటారు ఇది ఫార్ములా అనమాట కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ఇవన్నీ కూడా నూనెలు వీటిని ఓలోఫిన్ అని కూడా అంటారు సో కా ఒకటో కార్బన్ నుంచి నాలుగో కార్బన్ ఉంటాయి అవి వాయువులుగా ఉంటాయి ఐదు నుంచి పదిహేడు వరకు ఉండే ద్రవాలు పద్దెనిమిది నుంచి ఉన్న వరకు ఘన పదార్థాలు ఎస్పి టూ సంగ్రీకరణ నెక్స్ట్ ఆల్కైన్లు ఆల్కైన్లు ఎగ్జాంపుల్ ఎసిక్లీన్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎసిక్లీన్ సిఎన్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ సిఎన్ ఎస్ టూ మైనస్ టూ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆమ్ల స్వభావం ఉంటాయి త్రికబంధం ఉంటుంది అనమాట ఆమ్ల స్వభావం ఉంటుంది త్రికబంధం ఉంటుంది సో ఇది హైడ్రోకార్బన్ల గురించి హైడ్రోకార్బన్లు ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తా అనమాట సో ముందు ఆల్కెన్ తయారీ చూడండి ఆల్కెన్ల తయారీ ఆల్కెన్ అంటే సింగిల్ బాండ్ ఆల్కెన్ తయారీ ఏంటంటే అసంతృప్త నుండి అంటే అసంతృప్త అంటే డబల్ బాండ్ నుంచి ఆల్కెన్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే సో సిఎస్ టు సిఎస్ ఉన్నటువంటి ఈతీన్ తీసుకొని హైడ్రోజన్తో చర్య జరుగుతుంది మనకి ఈతేన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ మన గుర్తుపెరకలు ఏంటంటే పీడి పెల్లాడియం లడ్డు నికెల్ అంటే ఈ రియాక్షన్ మీకు మాక్సిమం ఎవడో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రియాక్షన్ కొన్ని ఉత్పేరకలు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మాక్సిమం మీకు రియాక్షన్స్ ఇవ్వడు ఈ ఉత్పేరకలు ఏదైనా రియాక్షన్ ఉన్నా దానికి ఉత్పేరకాలు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మీకు ఆల్కిన్ దేని తయారు చేస్తారంటే అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ తయారు చేస్తారు ఆల్కిన్లు అప్పుడు ఉత్పేరకలు ఏంటి పెల్లాడియం లడ్డు నికెల్ నెక్స్ట్ ఉద్దిచర్య వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉద్దిచర్య సో ఉద్దిచర్య అంటే ఏంటంటే సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ని ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆల్కైల్ అంటే సిఎస్ త్రీ గ్రూప్ ఉంటుందని ఆల్కైల్ అనమాట హ్యాలైడ్ అంటే బ్రామైడ్ ఇక్కడ చూడండి సిఎస్ త్రీ బిఆర్ సో బ్రామైడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ ఏదైనా హ్యాలైడ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే సిఎస్ త్రీ హ్యాలైడ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకొని ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకొని మనం సోడియంతో చర్య జరిపిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆల్కైల్ ఏర్పడుతుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఉచ్చి చర్య వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా పెట్టడుతుంది అనమాట సో ఆల్కైల్ తయారీ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉచ్చి చర్య సో ఆల్కెల్ హ్యాలైడ్లు తీసుకొని పొడి ఈతేన్ ఆల్కెల్ హ్యాలైడ్లు మరియు పొడి ఈతేన్ తీసుకొని సోడియంతో మనం చర్య జరిపితే మనకి ఏమవుద్దంటే ఆల్కెల్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఉర్జు చర్య అంటారు అనమాట ఏమంటారు దీన్ని ఉర్జు చర్య వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్కెల్ల తయారీకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఉర్జు చర్య నెక్స్ట్ కోల్బో విద్యుత్ విశ్లేషణ చర్య అంటే సో కోల్బే ప్రకారం ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ అమ్మని తీసుకొని విద్యుత్ విశ్లేషణ చేస్తే మనకి ఆల్కెల్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఒకసారి చూసుకోండి కానీ ఉర్జు చర్య మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉర్జు చర్యలో ఏం వాడతారు దేంతో తయారు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ దీన్నే విద్యుత్ విశ్లేషణ చర్యలు అంటారు సో దీంట్లో మనకి కార్బన్ ఈ మనకి కోల్బే విద్యుత్ విశ్లేషణ చర్యలో కార్బన్ తొలగిస్తారు కాబట్టి దాన్ని డీకార్బాక్సిన్ చర్య అని కూడా అంటారు అనమాట డీకార్బాక్సిన్ చర్య ఇది రియాక్షన్ డీకార్బాక్సిన్ చర్య అంటారు నెక్స్ట్ ఆల్కెల్ చర్య సో ఆల్కెల్
వీటిని హ్యాలో చేసిన చర్యలు ఏమంటారు అంటే ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అంటారు అంటే ఇక్కడ మీకు మీథేన్ తీసుకొని క్లోరిన్తో చర్య జరిపాడు ఇక్కడ యూవే అల్ట్రావైలెట్ అనమాట యూవే సమక్షంలో మనకి చర్య జరిపితే ఏమవుతుంటే క్లోరమీథిన్ ఏర్పడింది తర్వాత ఇదే క్లోరమీథిన్ తీసుకొని మళ్ళీ క్లోరిన్తో చర్య జరిపితే డైక్లోరమీథిన్ ఏర్పడింది తర్వాత మళ్ళీ క్లోరిన్ తీసుకున్న మనకి చర్య జరిపితే డైక్లోరమీథిన్ కదా ట్రైక్లోరమీథిన్ తర్వాత టెట్రాక్లోరమీథిన్ అంటే ఇక్కడ ఈ హెచ్ ప్లేస్లో క్లోరిన్ అనేది ప్రతిక్షేపంగా పడి దాన్ని ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ దహన చర్యలు దహన చర్యలు అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ సీఓటు రిలీజ్ చేస్తే దాని దహన చర్యలు అనమాట ఈ చర్యలు ఎక్కువ అధిక శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి వీటిని ఇంధనాలుగా వాడతారు సో ఆల్కేల్ని మనం ఎందుకు ఇంధనాలుగా వాడతాం అంటే వాటికి దహన చర్య శక్తి శైలి ఎక్కువ ఎక్కువ శక్తిని రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం వాటిని ఇంధనాలుగా వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ పాక్షిక దహనం పాక్షిక దహన చర్యలు సో పాక్షిక దహన చర్యలు అంటే తక్కువగా మన్నించడం అనమాట సో దీని ద్వారా సిరా బ్లాక్ మనకి తయారు చేస్తారు అంటే ఏంటంటే మనం వాడి ఇంక్స్ ఉన్నాయి కదా పెన్నింగ్స్ అన్ని కూడా పాక్షిక దహన చర్యల ద్వారా ఆల్కిల్ నుంచి మనకి తయారు చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ సాదృశీకరణ చర్యలు సాదృశీకరణ చర్యలో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి సాదృశీకరణ చర్యలు ఏం ఉత్పరికాలు వాడతారంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ చర్యలు ఎక్కువ గాల్లో ఏర్పడినప్పుడు ఇవి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆరోమేటిక్ కారణం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆరోమేటిక్ కారణం నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆరోమేటిక్ కారణం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఆల్కేన్ తీసుకొని ఆల్కేన్ తీసుకొని ఆల్కేన్ తీసుకొని ఆల్కేన్ మనం సి క్రోమియం క్రోమియం ఆక్సైడ్ మరియు వెనేడియం ఆక్సైడ్ మరియు మాలిబ్నో ఆక్సైడ్ ఈ మూడు ఈ మూడు కాంపోనెంట్లు అంటే మాలిబ్నో ఆక్సైడ్ బట్ ఈ మూడు కాంపోనెంట్లను ఉత్పరికంగా తీసుకొని ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కిలోన్ వద్ద ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తే మనకి బెంజిన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట పేర్లో ఉంది ఆరోమాటిక్ కారణం ఆరోమాటిక్ ఆరోమాటిక్స్ అని చెప్పా బెంజిన్ రింగ్ ఉంటే వాటిని ఆరోమాటిక్స్ అంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఈ ఈ సింగిల్ బాడ్ ఉన్నటువంటి ఈ ఆల్కేన్ తీసుకొని ఈ ఆల్కేన్ నుంచి మనకి ఈ బెంజిన్ రింగ్ అంటే ఆల్కేన్ నుంచి బెంజిన్ బెంజిన్ రింగ్ ఎరోమ అంటారు కాబట్టి బెంజిన్ రింగ్ ఏర్పడింది కాబట్టి వారి దాన్ని ఏమంటారంటే ఎరోమాటిక్ కారణం చర్య అంటారు అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు విట్ అడుతాడు ఆల్కేల్ నుంచి బెంజిన్ ఏర్పడే రియాక్షన్ ఏమంటారు ఆరోమాటిక్ కారణం చర్య లేదంటే ఏ చర్య ద్వారా మనకి బెంజిన్ ఏర్పడుతుంది ఆల్కేన్ నుంచి అంటే ఆరోమాటిక్ కారణం చర్య ఏ చర్య ద్వారా మనకి మీతే ఏర్పడుతుంది అంటే అది బుజు చర్య అది అలాగే ఆల్కేన్లు గాలి లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువ ఏంటంటే ఎక్కువ ఉష్ణ ఎక్కువ మనకి ఈ ఫైరాలసిస్ మరియు క్రాకింగ్ చర్యలు ఏర్పరుస్తాయి అనమాట సో ఆల్కేన్ ఏం చేస్తాయి అంటే గాలి లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద చర్య జరిపితే వాటిని ఫైరాలసిస్ మరియు క్రాకింగ్ చర్యలు అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్కిన్లు సో డబల్ మాన్లు ఉంటే వాటిని ఆల్కిన్ అంటారు అనమాట డబల్ మాన్లు ఉంటే వాటిని ఆల్కిన్ అంటారు ఇది ఫార్ములా వాటికి సిఎన్ ఎస్ టూ ఎన్ ప్లస్ సంక్రీకరణ ఎస్పి టూ ఇవి క్షేత్ర సాదృశ్యం పాడిస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసలు మీరు సాదృశ్యాలు ఒక సాదృశ్యం చెప్పడం మనిషాను అదే ఏంటంటే క్షేత్ర సాదృశ్యం ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యం పాటించేవి ఏంటంటే ఆల్కిన్లు ఆల్కిన్లు మాత్రం ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యాన్ని పాటిస్తాయి అనమాట ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యం అంటే ఏంటంటే డబల్ బాండ్ డబల్ బాండ్ తేడా డబల్ బాండ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి డబల్ బాండ్ చుట్టూ ఈ డబల్ సి డబల్ బాండ్ ఉంది కదా ఈ డబల్ బాండ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాల మధ్య తేడా వస్తుంది అని ఏమంటారంటే మనకి ఏమంటారంటే క్షేత్ర సాదృశ్యం ఉంటారనమాట సో డబల్ బాండ్ కార్బన్ పరమాణు చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరమాణు మధ్య వచ్చే తేడా ఏమంటారంటే క్షేత్ర సాదృశ్యం ఉంటారు దీనిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి సిస్ ట్రాన్స్ సో సిస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మీతని మీతని ఈ రెండు కూడా ఒకే సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సిస్ అంటారు అనమాట ట్రాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ సిఎస్ త్రీ సిఎస్ త్రీ ఆపోజిట్ సైడ్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి డబల్ బాండ్ చుట్టూ కూడా ప్రమేయ సమూహాలు ఒకే వైపు ఉంటుందని సిస్ అంటారు వ్యతిరేక దశలో ఉంటుందని ట్రాన్స్ అంటారు అంతే ఇప్పుడు ఆల్కిల్ని తయారు చూడండి ఆల్కిల్ తయారు చేయాలంటే ఆల్కహాల్ నార్త్లీకరణం లేదు నిర్జలీకరణం ఆల్కహాల్ నార్త్లీకరణం లేదు నిర్జలీకరణం సో ఆల్కహాల్ తీసుకొని మనం ఎస్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఎస్ టీ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఎస్ టీ ఎస్ ఫోర్ తీసుకుందని వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ద్వారా వెయిట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంటే ఆల్కిన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట ఏమర్పడుతుంది అండి ఆల్కిన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ దాని యొక్క భౌతిక ధర్మాలు చూడండి సో మూడు కార్బన్లు ఉంటాయి వాయువులుగా ఉంటాయి పద్నాలుగు కార్బన్లు ఉంటాయి ద్రవాలుగా ఉంటాయి పసిన
అంటే ద్విబంధం చెందినప్పుడు అంటే ద్విబంధం ఏర్పడినప్పుడు అస్మకారక అస్మకారక రుణపు భాగం ఉన్నటువంటి ద్విబంధం తక్కువ హైడ్రోజన్తో సంకలనం జరుపును అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఎప్పుడైనా జుబ్బందం ఏర్పడేటప్పుడు మార్కోనిగ్రాఫ్ నియమం ప్రకారం ఎక్కడైతే మనకి అసమకారక అంటే నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ సంకలనం చెందుతుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారు అంటే మార్కోనిగ్రాఫ్ నియమం అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్కిల్ రసాయన చర్యలు అంటే ఆల్కిల్లు వేడితో చెరి జరితే ఏమంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కిల్ తీసుకొని హైడ్రోజన్తో చెరి జరితే మనకి ఆల్కెన్ ఏర్పడు ఆల్కెన్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఆల్కిన్ తీసుకొని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చర్య జరిపితే మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే ఇది ఆల్కేలో ఆల్కేని సల్ఫే సల్ఫేన్ గ్రూప్ ఏర్పడుతుంది అనమాట లేదా ఆల్కేల్ సల్ఫోనిక్ కామ్లో ఏర్పడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదే ఆల్కిన్ తీసుకొని కేమన్ ఫోర్తో చర్య జరిపితే దీన్ని ఆక్సీకరణ చర్యలు అంటారు బిట్ ఆడుతారు ఆక్సీకరణ చర్యలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి కేమన్ ఫోర్ వాడతారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఆక్సీకరణ చర్యల ద్వారా మనం చర్యలో ఏకబంధనం ఉన్నాయా దేవబంధనం ఉన్నాయా బహుబంధనం ఉన్నట్టు అని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆక్సీకరణ చర్యల ద్వారా మనకి కేమన్ ఫోర్ ఉత్పేరకంగా వాడతారు ఈ చర్యల ద్వారా మనం తీసుకున్న ఉత్పే మనం తీసుకున్నటువంటి కర్బన్ రసాయన పదార్థాలు ఏకబంధాలు ఉన్నాయా ద్విబంధాలు ఉన్నాయా బహుబంధాలు ఉన్నాయా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఆక్సీకరణ చర్య యొక్క రియాక్షన్ సో చూసారు ఇక్కడ మనకి సిటిహెచ్ ఫోర్ చర్య చర్య హైడ్రోజన్ ఏర్పడింది లాస్ట్కి ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్ ఏర్పడింది అంటే ఈ రియాక్షన్ మనకి డబుల్ బాండ్ ఉందని తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఓజోనీకరణ చర్యలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓజోనీకరణ చర్య అంటే ఆల్కిన్ తీసుకొని ఓజోన్తో చర్య జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఆల్కిన్ తీసుకొని ఓజోన్తో చర్య జరిగితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఓజోనైడ్స్ ఏర్పడుతాయి ఆల్కిన్ ఓజోనైడ్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి మనకు డబల్ బాండ్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఓజోనీకరణ చర్యలు ఏ బంధాన్ని కొనుగొనడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే దుబంధాన్ని కొనుగొనడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో ఆల్కిన్ తీసుకొని మనకి ఓజోన్తో చర్య జరిగితే మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే ఓజోనైడ్స్ అనేవి మనకి ఏర్పడతాయి ఇది రియాక్షన్ ఓజోనైడ్స్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ పొలమరీకరణ చర్యలు అలా చెప్పిన పొలమరీకరణ చర్యలు అనుకుంటున్నాం చనిక సో ఈ తిని తీసుకొని అనేక అధిక పేరు వద్ద సో మనం పొలమరీకరణ చేయగా పొలమరీకరణ చేయగా మనకి పాలిథిన్ ఏర్పడుతుంది అంటే మనకి ప్లాస్టిక్ ఏర్పడి చర్య అనమాట మీకు బిట్ అడితాడు సో సాధారణంగా ప్లాస్టిక్ని రసాయన శాస్త్రంలో దీని ద్వారా తయారు చేస్తారు ఈ ఈ ఈ రసాయన చర్య ద్వారా తయారు చేస్తారంటే పొలమరీకరణ చర్య బెంజిన్ ఈ రసాయన ద్వారా తయారు చేస్తారంటే అరోమాటిక్ చర్య ఎక్కడ మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్కైన్లు ఆల్కైన్ అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ అసంతృప్త అసంతృప్త ఆల్కైన్ వీటికి త్రిక త్రిక బాండ్ అనమాట ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఇవి అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు ఆమ్ల దో ఆమ్ల ఆమ్ల ధర్మాలు ఉంటాయి అనమాట వీటికి ఆమ్ల ధర్మం ఉంటాయి సి త్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఆమ్ల ధర్మం మరియు సి త్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఆల్కైన్లు మరియు ఆల్కైన్లు సో వీటికి తయారీ ఏంటంటే ఫామ్లో ఏంటంటే సిఎన్ టూ సిఎన్ టూ మైనస్ టూ అనమాట సిఎన్ టూ మైనస్ టూ సో ఈ ఆల్కైన్ ఏమంటారంటే ఎత్తైన్ ఎత్తైన్ లేదా ఎస్టిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే ఎత్తైన్ లేదా ఎస్టిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఇవి ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటాయి ఎదైన లేదా ఎస్టిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ సంక్రీకరణ వచ్చేసరికి ఎస్పి సంక్రీకరణ మూడు కార్బన్లు ఉంటాయి వాయువులు పదకొండు కార్బన్లు ఉంటాయి ద్రవాలు అనమాట ఇవి నీటిలో కరవు కానీ బెంజిన్లో కరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెల్లి అన్ని కూడా నీటిలో కరువు కానీ బెంజిన్లో మనకి కరుగుతాయి అనమాట 